उपकारी सूचक नाम आलोचनालोन क्लस तुम्हारे सरसर बताते पढ़ले देखे देखे तुम्हारा बुझे फिलते विषय तो देखी अध्याय पढ़ते चाहले जे जे विषय अवश्य अवश्य प्रयोजन तरह प्रथम राशि अवश्य राशि राशि जिन प्रक्रिया चिन्ह और संख्या सूचक प्रतीक एर अर्थबोधक संजोग और बन्यास के बीजगणित राशि बला है ख्याल करो राशि की प्रक्रिया चिन्ह और संख्या सूचक प्रतीक अर्थबोधक संजोग बीजगणित राशि बीजगणित प्रतीक प्रतिक जिन बीजगणित प्रतिक जिन गणित प्रतिक शिखे आसक गो शून्य थे नय पर्त ठीक बीजगणित व्यवहित संख्या प्रतिक गो अंक गो हम जिरो थे नाइन पर्त संख्या प्रतिक धारा जेको संख्या लेखा जाए तब बीजगणित संख्या प्रतिकर अक्षर प्रतिको व्यवहार कर बीजगणित मौलिक वैशिष्ट्य ख्याल करो संख्या प्रतिकर जो अक्षर प्रतिक व्यवहार कर बीजगणित मौलिक वैशिष्ट्य बीजगणित ए बी सी पी किऊ आर एक्स वाई जेड इत्यादि अक्षर धारा जाना वजाना संख्या राशि के प्रकाश कर राशि मान निर्णय करते चाहले अक्षर प्रतिक व्यवहार करते हैं तरह जब हम पद ये जिनगुल अवश्य हमारा प्रयोजन ये अंकगल करते चाहले पद बीजगणित राशि जे अंश जो चिन्ह द्वारा संयुक्त था प्रत्येक पद बोल करो खूब गुरुपूर्ण अंश पद हल बीजगणित राशि जे अंश जो और चिन्ह द्वारा संयुक्त था प्रत्येक ओ राशि पद बोला जेमन फोर एक्स प्लस जेमन बोल ये फोर एक्स प्लस थ्री वाई फोर एक्स प्लस थ्री वाई एक राशि राशि टी फोर एक्स और फोर वाई दुटी पद रही फोर एक्स एक पद और थ्री वाई और एक पद एरा जो चिन्ह द्वारा संयुक्त ए रकम तो रीति पड़ते हैं फोर एक्स माइनस थ्री वाई फोर एक्स एक थ्री वाई और एक पद माइनस द्वारा संयुक्त हो जाए तो एरा प्रथम चलक जिन चलक हल एर अर्थ हलो परिवर्तन चलक अर्थ जारिवर्तन है चलक अर्थ बोलते जारिवर्तन अर्थात चलक मान निर्दिष्ट नय चलक मान निर्दिष्ट नय ख्याल करो एटी विभिन्न मान धारण करते 
চলক বিভিন্ন মান ধারণ করতে পারে বীজগণিতে অজ্ঞাত রাশি বা অক্ষর প্রতীককে চলক বলে বীজগণিতে আবার বলছি বীজগণিতে অজ্ঞাত রাশি বা অক্ষর প্রতীককে চলক বলে তারপরে রয়েছে আমার এখানে সহগ এই সহগ জিনিসটা কি আগে আমাদেরকে এইগুলো জেনে না নিলে তোমার অধ্যায়ের অঙ্কগুলো করতে সমস্যা হবে কোন এক পদে রাশিতে চলকের সাথে যখন কোন সাংখ্যিক সহগ যখন কোন সংখ্যা গুণক হিসেবে যুক্ত থাকে তখন ওই গুণককে রাশিটির সাংখ্যিক সহগ বা সহগ বলে যেমন এখানে আমি একটু আগে লিখছিলাম ফোর এক্স এখানে এক্স একটা চলক এর ফোর আছে এর সাথে গুণক আকারে তো এই এক্স এর চলক সহগ হলো ফোর সাংখ্যিক সহগ হলো ফোর তো এখানে তোমাকে আরেকটা বিষয় তবে ওই গুণক রাশিটিরকে যখন আমরা সহগ বলে থাকি উদাহরণস্বরূপ আমি এখানে লিখলাম একটা সংখ্যা একটা চলক লিখলাম যেটা ফোর এক্স এক্স এর সহগ হলো ফোর এর ভাবে শুধু যে সাংখ্যিক সহগই হইতে হবে এমন কোনো কথা নাই অক্ষর প্রতিকরও সহগ থাকতে পারে এখন আমরা এখানে যাব যদি কখনো শুধু এক্স বলা হয় শুধু এক্স বলা হইল এর সহক কি এর সহক সর্বদাই ওয়ান কারণ কি এখানে একটা এক্স আছে তো আমি যদি এই অধ্যায়টা পড়তে চাই যখন কোন চলকের সাথে অক্ষর প্রতীক গুণক হিসাবে যুক্ত থাকে তখন ওই গুণককে রাশিটির আক্ষরিক সহক বলে যেমন এ এক্স এখানে এক্স এর সহক এ বা এ এর সহক এক্স তো ইত্যাদি অবস্থায় যদি আমি পড়তে চাই এই এই অধ্যায়টুকু তবে এই অধ্যায়ে তোমাকে কি কি চাইতে পারে সাংখ্যিক সহগ নির্ণয় করো কয়েকটি চলক আছে তা নির্ণয় করো তাহলে আমি এই অধ্যায়টা পড়ে আমি কি শিখব বিজ্ঞানীতেও প্রথম পর্ব রাশি প্রতীক পদ চলক এবং সহগ এই এই অংশটুকু পড়ে তারপরে যদি আমি অঙ্কগুলো করতে চাই তাহলে আমার এই অধ্যায়ের অঙ্ক করতে অনেক অনেক সহজ হয়ে যাবে এখন আমি কিছু কয়েকটা গাণিতিক সমস্যা সমাধান করব তোমাদের পাঠ্য বইয়ের আলোকে সেই পাঠ্য বইয়ের আলোকে যদি আমি সমাধান করতে চাই তখন দেখো তোমার বইয়ের অনুশীলনী চার দশমিক এক উল্টাও চার দশমিক এক উল্টি এগিয়ে পেয়ে যাবে এক নং প্রশ্নতে বলা আছে নিচের বীজগণিত রাশি ধারা কি বোঝায় নিচের বীজগণিত রাশি ধারা কি বোঝায় বলা আছে প্রথম একের চার দশমিক এক অনুশীলনীর এক নং অঙ্কে এর একের মাঝে বলছে नये लिखी अर्थात लिखब कि सामने दिखे एक দুই নং অঙ্ক তো দেখো প্লাস মাইনাস ইন্টু এবং ডিভিশন চিহ্নের সাহায্যে লেখো দুই নং অঙ্কে যাও তোমাদের পাঠ্য বইয়ের চার দশমিক এক অনুশীলনীর দুই নং অঙ্কটা দেখিয়ে দেখো বলেছে প্লাস মাইনাস ইন্টু এবং ডিভিশন চিহ্নের সাহায্যে লেখো তার মধ্যে দুইয়ের একে দেখো বলা আছে যেটা দুইয়ের একে বলেছে এক্স এর চার গুণের সাথে খুব সুন্দর করে বলা আছে এক্স এর চার গুণের সাথে ওয়াই এর পাঁচ গুণ যোগ তাহলে এর সমাধান এক্স এর চার গুণ এর সমাধান যদি করতে চাই এক্স এর ফোর গুণ এক্স এর ফোর গুণ মানে চার গুণ বলছে মানে এটা ফোর গুণ হলো ফোর এক্স ফোর এক্স এবং ওয়াই এর ফাইভ গুণ হলো Y 
फाइव गुण हल फाइव वाई जो कर पांच गुण जो सूतरा निर्णय जो सूतरा निर्णय जो हम शुद्ध बीर कथा बोले दिए गुण करते माइनस समाधान प्लस दिए लिखल माइनस दिए लिखल तो एरक भाव बाकी गो तुम्हारा लिखते तीन चले जाए बला देखो तीन अंक टू एक्स प्लस थ्री वाई डिविशन फोर एक्स माइनस फाइव एक्स इंटूट वाई राशि कई पद आ पद गल की एक तो आगे पढ़े पद की प्लस एवं माइनस चिन्ह दिए जेगल के बोझानो हम सृजनशील प्रश्न आकार थे कयर प्रश्न अनेक समय एरक पावा जाए कयर प्रश्न अनेक समय एरक पावा जाए समाधान लिखते तुम्हारे कयटा पद संख्या माइनस चिन्ह द्वारा जुक्त राशि पद कई लिखब राशि पद आज तीन राशि पद आ तीन बांगला संख्य लिखते पर लिखते पर राशि पद आ तीन तो एन पद गो हम देखी पद गो हम एवं समाधान करजनशील प्रश्न आकार आलोचना करब तुम्हारे बेर जो अंश टुकु आज चलो पद सहबी एक समाधान कर सृजनशील प्रश्न आकार लिखते जाओ तुम चार अंक तो देखो बोलते राशि पद संख्या निर्णय कर सेवन एक्स वाई तो सेवन एक्स वाई राशि एक पद आज खूब सहज विषय टू ए प्लस बी तो टू ए प्लस बी राशि दुटी पद आज टू ए तरह हलो बी प्रत्येक पदे सहक निर्णय करो प्रत्येक पदे सहक निर्णय करो सहक पर आगे सहक छो चलक जो संख्या 
যুক্ত থাকে বা গুণকাকারে থাকে সেই চলকের সহগ হইল ওই সংখ্যাটা যদি কোন চলকের সাথে কোন সংখ্যা যুক্ত না থাকে তাহলে তার সহগ হবে 1 তো দেখি আমরা পাঁচ এর অঙ্কে পাঁচ এর অঙ্কতে যদি দেখতে চাই এ কে বলা আছে 6b 6b এখন এটাতে এই 6b তে 6b ইকুয়াল টু কি হবে সমাধান করতে চাইলে 6b ইকুয়াল টু 6 b আমরা এটাই লিখেছিলাম একটু আগেও এরকম লিখেছিলাম তাহলে 6 b 6 b তাহলে দেখো b একটি চলক এর সাথে 6 গুণকাকারে আছে সুতরাং 6b রাশিটিতে b এর সহগ 6 সুতরাং কি লিখব আমি 6b রাশিটিতে বা পদ যেতে কি বলতে পারি আমি 6b রাশিটিতে b এর সহগ 6b রাশিটিতে 6b রাশিটিতে b এর সহগ 6 এটাই आंसर এটাই आंसर তো এরকম ভাবে যদি x y দুই এর অঙ্কটার মধ্যে যদি আমি যাই মনে করে দুই এর অঙ্কতে আমি গেলাম বলছে শুধু x y দেখো এখানে শুধু চলক দেওয়া আছে কোনো সংখ্যা প্রতীক দেওয়া নাই আমরা যখন সংখ্যাটা বলেছিলাম তখন কিন্তু বলেছিলাম যখন কোনো সংখ্যা প্রতীক গুণক আকারে না থাকবে তখন সেখানে হবে 1 তাহলে আমি বলতে পারি এখানে দুই এর অঙ্কটাতে x y equal to x y equal to 1 into x y তাহলে আমি দেখতে পারি x y রাশিটিতে x y রাশিটিতে x y এর সহগ 1 x y রাশিটিতে রাশিটিতে x y এর সহগ হচ্ছে 1 এটাই आंसर হবে তো এভাবে আমরা সহগ নির্ণয় করতে পারবো নিশ্চয়ই এভাবে অবশ্যই আমরা সহগ নির্ণয় করতে পারবো এরকম ভাবে আমি আমি চলক সহগ প্রতীক সবগুলো শিখে নিলাম তো আমি উপরের অংশটুকু বুঝিয়ে দিলাম নিচের অংশটুকু তোমরা একটু দেখে নাও দেখে নিয়ে এইখান থেকে তোমাদের শিক্ষণীয় বিষয় যেটা হলো নিজের অঙ্ক সমাধান করতে চলে যেটা অবশ্যই অবশ্যই আমাদের জানা থাকতে হবে সেটা প্রতীক কি তথ্যগুলো অবশ্যই অবশ্যই জানা থাকতে হবে তাহলে তোমরা আজকে এই ক্লাসের পর তোমরা কি সমাধান করবে এই ক্লাসটার পর তোমরা অবশ্যই নিজেদের মত থেকে নিজেরা বাসায় বসে বসে এই দূর অবস্থার মধ্যে তোমাদের পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হবে সেই জন্য আমাদের এই অনলাইন ক্লাসের আয়োজন আর যদি তোমরা না পড়ো তাহলে আমাদের সকল আয়োজন কিন্তু ভেস্তে যাবে এখন আমি এই ক্লাসে এই তথ্যতে এই অধ্যায়ে যে মূল তথ্যগুলো আলোচনা করলাম এই মূল তথ্যগুলো না জানা থাকলে তোমরা অবশ্যই এই চ্যাপ্টার অঙ্কগুলো ভালো করে বুঝবে না তাহলে তোমরা পড়বে কি এইচডব্লিউ আকারে তোমাদের থাকবে কি প্রথমেই অনুশীলনের শুরুতেই আলোচনাগুলো করে দেওয়া আছে যদি আমি বলে দিয়েছি এইগুলো পড়বে তোমরা রাশি পদ চলক সহগ এই চারটা তথ্য অবশ্যই অবশ্যই আগে পড়বে হ্যাঁ তো রাশি প্রতীক অবশ্যই আমরা সকলেই জানি এই চারটা তথ্য আগে ভালো করে পড়বে বীজগণিতে রাশি কি বীজগণিতে পদ কি বীজগণিতে চলক কি বীজগণিতে সহগ কি এটা অবশ্যই অবশ্যই তোমরা আগে পড়ে নেবে আর আমি কিছু গাণিতিক সমস্যা তোমাদেরকে দেখিয়ে দিলাম সেই মোতাবেক তোমরা অনুশীলনী 4.1 এর আমরা যে আলোকে সমাধান করেছি সেই আলোকে 4.1 এর 1 2 3 এর সম্পূর্ণটা শেষ হয়ে গেছে তারপরে 5 আমি যেগুলো সমাধান করেছি এগুলো ছাড়া বাকিগুলো নিজেরা ভাষায় চেষ্টা করবে লিখে অবশ্যই চেষ্টা করবে না লিখে চেষ্টা করবে লিখে চেষ্টা করবে অবশ্যই অবশ্যই লিখে চেষ্টা করতে হবে যদি কোনো বিষয়ে না বোঝো তোমরা তাহলে অবশ্যই তোমাদের কাছে আমাদের ডায়েরি আছে সেই স্কুলের ডায়েরিটা নিয়ে আমাদেরকে ফোনে যোগাযোগ করতে পারবে আশা করি তোমাদেরকে সমাধান দিতে পারবো এবং সেই সমাধানে তোমাদের কিছু না কিছু উপকার অবশ্যই অবশ্যই তোমাদের হবে আশা করি আর সকলে বাসায় থাকো সুস্থ থাকার থাকতে হবে সুস্থ থাকার জন্য যা যা করণীয় তাই করো যেন অবশ্যই আমরা পুনরায় 
আবার ক্লাসরুমে একত্রিত হইতে পারি তোমাদের সাথে পুনরায় যেন দেখা হয় আমার জন্য দোয়া করবে সকল ছাত্রছাত্রী আমরা সকলের জন্যই সকলেই দোয়া করব সকলে চেষ্টা করব সুস্থ থাকার জন্য তো এই তথ্যটা আমরা পড়ো চার দশমিক এক অনুশীলনে রাশি পদ চলক সহ কি আমি আলোচনা যেভাবে করে দিয়েছি সেভাবেই মনে রাখার চেষ্টা করো ইনশাল্লাহ আমরা সমস্যা কাটিয়ে পুনরায় ক্লাসরুমে চলে আসব তোমাদের সাথে আমাদের পুনরায় দেখা হবে পরবর্তী ক্লাসে আমি এই অনুশীলনের চার দশমিক এক অনুশীলনের সৃজনশীল প্রশ্ন আলোচনা করব ইনশাল্লাহ সেই পর্যন্ত সকলেই সকলে ভালো থাকো আমাদের জন্য দোয়া রাখবে ধন্যবাদ সকলকেই